Yes, welcome back. Terrace Garden. If you are not in the Pallil, you will also be able to do this. If you are not in the Rasa, you will be able to do this. Manintlo, Maname, Midditota Pantal, Yenduku Pandinsko, the Nalochna, Marintaka Perutondi, E. Midditotani, O Jimala Tiscuni, Andar Kiavakan Kalpinchala, Perke, no Karkamalo Palbutu, Dinpe Pustakal Satan Dasana, Midditot and Nipulu, Raghotam Ridigaru, Andar Kiavakan Kalpistonaru, Kamarato Patu Ivala, Miku, Terrace Gardens Gurinchi, Vati Pampakalo, Melukul Gurinchi, Asala, proceed a valley and a tradition Gurinchi, Telichan and Kimanto Patu, Raghotam Ridigar Director, Sulelo Naru. Sir, good morning. Indonesia Pesticides itu juga berbahaya guru ini baga prachara cerita mana, dengan ki awareness baga perlu tu nanti, waktu lu kau ni saus tu lu gula baga prachara cerita tu nai, so anu mana, kata mudah ni lga, ni ni Facebook lo kau cina ni cuci cuci tu nana, salah baga respons tu. Sir mukhyenga. Mitya itu adalah pempokan visiel lo. Ante wakka mira itu, mii matuk mira wakka hobi ga start ayat twenty visiel ni. Ila kremepi wakka pentda subject ga tayar cecer dhan ni. Ante dhan pay pustakal kodra seru. Ante bahisat tulu asalu. Mana hydra badlo kani wandi lekpoti ila metro cities lo. I culture pergi awak asa nakal piston dhan tar. Tte modat a nenu hobi ga prara minsel edu. Wakka nalu pay elak ritau ma wasa ekshetron lo. Ma Graman lo, an art ke puru mandulu perdesian jenis ni, rasa ni rulu puru mandulu. Ma wewasa ekshetran lo nenu, wepu ke sprayer cut kuni nenu spray jess na pura di modet ti puru mandu endrin. So adi puru gul ni champe mande ayi na taite manusia kuda pramada angkara na kali na bahawa na an artu. So apat nici kuda peradit total lo saripada koragalu panin skotam nenu start jess anu. Nen Paris ramai keperan tanya ke bogo ganul lagi, udahkan kos sama macam macam ni. Nen nak quarter pakar, nak kos talal lonte, nen peradit tuat sedia je sebani. Gata pada yang lain kita, nen Hyderabad itu mar na puri lekat kon mar na puru. Talal sama sedia itu, talal ni sama sedia ni atla adikam hincerda macam tu, terrace garden tu plan je skun nen. So anu wala, habi ane cepatlah ni ke kudra tu, nahu sesen lo, ni ane cahala kanses gan eh. Ante wo kalu cun lo, cuma dalai ini di. Ah, pesticides ke banyak ni zaman ki, pesticides ke betul ya kanga, alu cun sih tis kuna nirnai ini di. Mereka ni tu habi upasya mana mu, ganey ke labhalu nak kramang ardha mai nai. Ia ardha, ia ardha mai nai labhalu nu, cepatlah ni ke perhatian je sesu nai nu, mereka tawal tu pat neng gula kanto peracaran je sesu nai. टेरेस गार्डन वो विस्तार इंसिडेंट की हैदराबाद वालों विस्तार इंसिडेंट की और का हैदराबाद समस्या काट सरी थी अन्य नगर आला समस्या प्रपंच में समस्या इन्हीं वाला प्रपंच अपु पाई कब पु यंतुं दो टेरेस गार्डन विस्तार इंसिडेंट का अंता वो काश बंदी चाला मंची हैदराबाद वो इधर कुंटों ना समस्या स्थाला समस्या का होती है। हाँ, स्थाला लो लेक पोटाम वाला ने पैरेडिट ओटल चेस कोडान के स्थाला लेक पोटाम वाले ने मानों टेरेस लग मिल की गार्डन लंच तीस पोत नामु। हैदराबाद इधर कुंटो ना चाला समस्या लो नहीं डी। वातावरण वो कालिश्चम आई पोतों ने। वायु कालिश्चम, शब्द कालिश्चम। वो अन्यथ मागार्डन लागा निजान के नोट के नोर शातों मागार्डन लागा हैदराबाद पाई कब पंता मारिते मार्टेरेस लागा मारिते मानो ये वाला ये नगरों इधर कुंटों ना चाला समय से लाखों परिश्कार होंडी अंदो वाला हैदराबाद पाई कब पु हैदराबाद टेरेस दादा पु नालोभाई वे लेकर आला ना उकांचन ओके ओके ये नाल Indonesia 
ఈ విషయాలు అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ కొట్టడానికి వీలు లేదు నిజానికి ఇవి లేకున్నా కూడా మనం పండించుకోవచ్చు పురాతన వ్యవసాయ పద్ధతి ఉంది మనకు తరతరాలుగా వందల సంవత్సరాలుగా మనం ఏదైతే నిర్మాణం చేసుకుంటూ వచ్చినామో వ్యవసాయ పద్ధతి ఉంది సరిపడ పశువుల ఎరువు పోసుకుని పెస్టిసైడ్స్ సమస్య కొద్దిగా ఉంటుంది దాన్ని నివారించుకోవడానికి మనం కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతులు పాటించినట్టయితే మనం చక్కగా కూరగాయలు పండ్లు ఇతర ఆహార ధాన్యాలు కూడా మనం తగినన్ని పండించుకోవచ్చండి కొద్దిగా వేప ఏదైనా చీడపీడల సమస్యలో మనకు పేను లాంటిది వస్తే మనం వేప నుండి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు లేదా వంటింట్లో ఉండే వంటింట్లో మనం వాడే ఘాటైన పదార్థాలు అల్లము వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి ఇట్లాంటి వాటి పేస్ట్ చేసి రసం తీసుకుని కూడా మనం నీళ్ళలో కలిపి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అందువల్ల ఇది పెద్ద సమస్య కాదు మనకు పెస్టిసైడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడం చేయడం అనేది మనకు పెద్ద సమస్య కాదు ఓకే సార్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్ జనరల్ గా మిద్ద తోటల పెంపకం అంటే టెర్రస్ గార్డెన్స్ అంటే అక్కడ కూడా మామూలుగా కింద పండించినట్టుగానే కింద ప్రాసెస్ పైన కూడా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మడులు కట్టడం ఒక మడి కట్టి అందులో పెంచడం ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ మడుల వల్ల ఆ తడి వల్ల బిల్డింగ్ కి వచ్చే ప్రమాదం ఏమైనా ఉందంటారా భూమి మీద చేసిన వ్యవసాయానికి టెర్రస్ మీద చేసే వ్యవసాయానికి పెద్ద తేడా ఏమీ ఉండదు ఈ టెర్రస్ గార్డెన్స్ కి సంబంధించినంత వరకు కూడా హెచ్ఎం టీవీ వరుసగా స్టోరీస్ ప్రసారం చేస్తూ వస్తోంది పదకొండో వారం సో పదకొండో వారం డైరెక్ట్ గా లైవ్ లో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మీతో మాట్లాడుతున్నాం సార్ రఘోత్తం రెడ్డి గారు ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక టెర్రస్ గార్డెన్స్ విషయంలో ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమం అంటే అవగాహన శక్తి పెరుగుతోందంటారా ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతోందా ముఖ్యంగా చాలా ఇందులో వచ్చిన కొత్త పద్ధతులు ఏమిటి సార్ చాలా పెరుగుతోందండి నేను దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నేను గమనిస్తున్నాను హైదరాబాద్ లో టెర్రస్ గార్డెన్ కల్చర్ ఎట్లా పెరుగుతుందో గమనిస్తున్నాను పత్రికలు సంస్థలు టెలివిజన్ ఛానళ్ళు వ్యక్తులు ఇట్లా చాలా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మొన్న మనమే గత వారం మనం ఫైబర్ టబ్బులు కూడా మనం పరిచయం చేసిన సో కొత్తగా అంటే ఇదివరకు ఎక్కడా లేకుండా అంటే సమస్య ఏమిటంటే మనం ఏదైనా సాధించాలి అంటే మనకు ఒక సాధనం కావాలి సాధనం లేకుండా మనం ఏది సాధించలేము సాధనం అంటే మనం రవాణా వెళ్ళాలంటే ఏదైనా వాహనం కావాలి సో అందువల్ల టెర్రస్ గార్డెన్లు చేసుకునే వాళ్ళకి నిజంగా ఇప్పటి వరకు సరైన సాధనం లేదు అంటే పరికరం లేదు ఏవో మన బిచ్చగాల వ్యవహారం లాగా చిన్న చిన్న కుండీలు పగిలిపోయిన ప్లాస్టిక్ పాత్రలు ఇట్లాంటి ఏదో విధంగా చేస్తున్నా మనకు సరైన సాధనం టెర్రస్ గార్డెనిస్టులకు సౌకర్యవంతమైన సరైన సాధనం లేదు సాధనం అంటే నా దృష్టిలో ఒక మడి లేదా బెడ్ ఒక కుటుంబాన్ని సరిపడే ఒక రోజు కూరగాయలు ఒక బెడ్ లోంచి మనం ఒక మడిలోంచి పండించడానికి తగినటువంటి ఫైబర్ మడి కావాలని గత రెండేళ్లుగా ఆలోచనలు చేసి ప్రయత్నం చేసి మిత్రుడు శ్రీశైలం ద్వారా మేము అది సాధించినాము ఇప్పుడు టెరస్ గార్డెనిస్టులు అనుకున్నదే తడవుగా పది టబ్బులు ఆర్డర్ ఇచ్చి తెచ్చుకుని ఒక మీరు రెండు గంటల్లో టెర్రస్ మీద టబ్బులు పరుచుకుని మట్టి ఎరువు మిశ్రమాన్ని పోసుకుని మీరు నారు మొక్కలు నాటుకొని ఒక రెండు గంటల్లో మీరు టెర్రస్ గార్డెన్ ఇప్పుడు కట్టుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు మీరు మేషన్ వాళ్ళని పెట్టుకుని ఈటుకలు మెటీరియల్ కొనుక్కొని వారం పది రోజులు అది ఆ గార్డెన్ నిర్మాణం చేసుకునే అవసర పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు ఆ వారం రోజుల నిర్మాణ సమయాన్ని మిద్ద తోట నిర్మాణ సమయం రెండు గంటలకు కుదించినాము నిజంగా చాలా చక్కగా ఇది ఇన్నాళ్ళుగా అంటే గత పది సంవత్సరాలుగా ఈ మిద్ద తోట ప్రపంచంలో మనకు ఇప్పుడు తగినటువంటి ఒక సాధనం లభించింది ఈ సాధనాన్ని నిజానికి ఫలానా వాళ్లే చేస్తారని ఏం లేదు ఫైబర్ కూలర్లు తయారు చేస్తున్న ప్రతి వారు కూడా ఎక్కడికక్కడ ప్రతి ఊరిలో ఆ ఆ టబ్బులు పోతలు పోసుకుని నిజానికి అందుబాటులో పెట్టచ్చు మనం గత వారం ఇక్కడనే మనం ఆ టబ్బులను పరిచయం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు వందలు కాదు అసలు వేలాది కాల్స్ వచ్చినాయి మనం ఒక చిన్న పొరపాటు చేసినాం యాక్చువల్గా మనం ఆ ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళదే ఇవ్వాల్సిందే అయితే మనకి ఇక్కడ మనకు బిజినెస్ మోటోస్ మనకు లేవు కనుక మనం ఆ పరి ఆ సాధనాన్ని చూపించడం ఇతరులు ఎక్కడికక్కడ తయారు ప్రజలు చాలా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు చాలా అంటే నేను కూడా అంత అంత చైతన్యం పెరిగి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారని నేను కూడా అనుకోలేదు రైట్ సో వందలాది మంది వచ్చారు అంటే ఒక మంచి టెర్రస్ గార్డెన్ సింపుల్ గా ఒక ఫ్యామిలీ అంటే భార్య భర్త ఓ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ మేబీ ఐదుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీ ఐదుగురు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అంటారు నలుగురు లేదా ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి సరిపడ కూరగాయలు పండ్లు పండించుకోవాలి అంటే కనీసం ఒక వెయ్యి స్క్వేర్ ఫీట్ల టెర్రస్ అవసరం అవుతుంది దాదాపు ఇప్పుడు ఉన్న ఇండిపెండెంట్ హౌజ్ల పైన వెయ్యి నుంచి 
పన్నెండు పదమూడు వందల స్క్వేర్ ఫీట్ల టెర్రస్ అందుబాటులో ఉంటుంది అన్ని ఇండిపెండెంట్ హౌజుల మీద దాదాపు కనుక ఒక కుటుంబానికి సరిపడే కూరగాయలు పండ్లు ఆకుకూరలు అన్ని కూడా ఆ టెర్రస్ మీద పండించుకోవచ్చు అండి గత ఎనిమిదేండ్లుగా మేము నేనైతే మా టెర్రస్ మీద మా టెర్రస్ విస్తీర్ణం పన్నెండు వందల ముప్పై స్క్వేర్ ఫీట్లు గత ఎనిమిదేండ్లుగా మేము బయట మార్కెట్లో కూరగాయలు కొనలేదు పండ్లు కూడా ఒక అరవై డెబ్బై శాతం పండ్లను కూడా టెర్రస్ మీద పండిస్తున్నాము మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు ఎట్లా ఉంటాయో కూడా నాకు తెలియదు సో అందువల్ల చాలా సౌకర్యవంతంగా చాలా మన అవసరాలు తీర్చుకునే విధంగా మనం టెర్రస్ మీద కూరగాయలు పండించుకోవచ్చు సార్ జనరల్ గా మిద్ద తోటల పెంపకంలో చూస్తే కనుక ఆకుకూరలు అంటే ముఖ్యంగా ఈ కొత్తిమీర కానీ మిగతా ఆకుకూరలు కానీ త్వరగా చేతికి వస్తాయి అదే పళ్ళ జాతి చెందినటువంటి కూరలు అయితే కనుక పళ్ళు కానీ లేకపోతే కూరగాయలు కానీ కొద్దిగా టైం పడుతుంది వీటికి సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు ఆకుకూరలు ఆకుకూరలు వెతుకున్న తర్వాత మీకు వన్ మంత్ లో మీకు వాడకానికి వస్తాయండి అవే కూరగాయలు అయితే ఒక టూ మంత్స్ లో వస్తాయి పండ్ల మొక్కలు అయితే ఆ తొమ్మిది నెలల నుంచి వన్ ఇయర్ లోపల మీకు పండ్ల మొక్కలు కాపుకు వస్తాయి మనకి వాళ్ళు అన్ని హైబ్రిడ్ లేదా అంటు కట్టిన పండ్ల మొక్కలు అంటే టెరస్ గార్డెన్ల మీద అంటు కట్టిన పండ్ల మొక్కలు పెంచుకోవడం మంచిది అండి ఎక్కువ ఎత్తు పెరుగవు గాలి దూమారాలకు ఎక్కువ గురి కావు కనుక మనం అంటు కట్టిన పండ్ల మొక్కలు టెరస్ మీద పెంచుకోవచ్చు మీకు వన్ ఇయర్ లోపల ఏదైనా సరే మీరు కాపుకు వస్తుందండి ఓకే సార్ జనరల్ గా కొన్ని కొన్ని అంటే మనం విత్తిన తరువాత అవి చాలా మహావృక్షాలుగా మారిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే మీరు ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు బాగా అనుభవం ఉంది కాబట్టి అంటే వేళ్లు బాగా వేళ్లు అనుకుని కొద్దిగా పెద్ద చెట్లు అవి అయినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ గాలికి వానకి ఏమైనా పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే అయితే అందుకని మనము అంటు మొక్కలు వాడుకోవడం మంచిది పండ్ల మొక్కలు అన్ని అంటే హైబ్రిడ్ బెటర్ అంటారా ఎక్కువ అంటే విత్తనాల్లో మన కూరగాయ విత్తనాల్లో వీటి ఇళ్లలో హైబ్రిడ్ ఉంటాయి పళ్ళ మొక్కల్లో ఎక్కువ మనకు అంటు కట్టిన దొరుకుతాయండి అవి సులువుగా కాస్తాయి తొందరగా కాస్తాయి కనుక మనం ఆ పండ్ల మొక్కకు మనం కింద ఎంత మాడి కేటాయిస్తు ఎంత విస్తీర్ణ కలిగిన మాడిని కేటాయిస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి చెట్టు పెరుగుదల ఉంటుందండి మీరు కనీసం ఒక నాలుగు ఫీట్ల పొడవు వెడల్పు ఒక ఫీట్ లోతున్న మాడిని కనుక మీరు కేటాయిస్తే ఒక మామిడి చెట్టు అనుకోండి లేదా ఒక జామ చెట్టు అనుకోండి దానిలో పెట్టుకుంటే ఒక కుటుంబానికి సరిపడ ఒక సీజన్లో పండ్లను ఇస్తుంది ఆ చెట్టు రైట్ సార్ మనకు సమయం కూడా ఎంత తెలియదు చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు అయినప్పటికీ ఇప్పుడు అంటే సాగు మిద్ద తోటల సాగు నుంచి దానిపై పుస్తకాలు రాసే స్థాయి వరకు వెళ్లారు అంటే ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే బుక్స్ రాస్తారు దీంట్లో మీ అనుభవం ఏంటి అలాగే ప్రజలకి ముఖ్యంగా మిద్ద తోటల పెంపకం చేపట్ట చేపడదాం అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే మిద్ద తోటల తెలుగు సాహిత్యంలో మిద్ద తోటల సాహిత్యం కూడా ప్రారంభమైంది అది ఇంటి పంట పుస్తకం వేయడంతో మొదలైంది మిద్ద తోట పుస్తకంతో అది రెండో పుస్తకం వేశారండి నేను ప్రధానంగా స్టోరీ రైటర్ ని కనుక నాకు కొంత రాయడం సులువైంది ఏదైనా రికార్డ్ చేయాలనే ఒక దృక్పథం కూడా నాకు ఉంది కనుక నేను ఫేస్బుక్ లో మూడేండ్ల క్రితం ప్రవేశించినప్పుడు మిత్రుల కోరిక మీద నేను పైన మిద్ద మీద ఏదైతే నేను పనిచేస్తానో రోజు ఆ పనికి సంబంధించి నేను కింద మళ్ళీ లైబ్రరీలోకి వచ్చి ఆ పోస్టులు రాసి పెట్టడం ప్రారంభమైంది ఆ పోస్టుల్లోంచే వరుసగా అంటే పైన ఎట్లాగైతే సేద్యం చేస్తున్నానో ఏమేం చేస్తున్నానో మళ్ళీ కిందికి వచ్చి నేను అవే పోస్టులు ఫేస్బుక్ లో పెట్టేవాడిని ఇప్పటికి కూడా పెడుతూ ఉన్నాను దాదాపు మూడేండ్లు గడిచింది ప్రతిరోజు నేను దాదాపు ఒక ఉద్యోగి లాగా నేను ఆ పని చేస్తూ ఉన్నాను సో అందువల్ల ఆ పోస్టుల్లోంచే ఈ రెండు పుస్తకాలు వేశారు మిద తోటలు చేస్తున్న రైతులందరూ కూడా తమ తమ అనుభవాలను రాసి ప్రచురిస్తే అది మిద తోటల కల్చర్ వ్యాప్తికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీ అనుభవాలను మీ అనుభూతులను మీరు రికార్డు కూడా చేయటం సేద్యం చేయటం కాకుండా ఆ అనుభవ ఆనంద అనుభూతులను మీరు రికార్డు చేయడం కూడా చాలా అవసరము మన తర్వాత సాగు చేసే వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అది నిలిచి ఉంటుంది మనం ఏదైతే రికార్డు చేస్తామో అది నిలిచి ఉంటుంది భవిష్యత్ తరాలకు మనం ఈ నాలెడ్జ్ ని అందించిన వాళ్ళం అవుతుంది సార్ ఫైనల్ గా ఒక్క ముక్క చెప్పండి ఈ మిద్ద తోటల పెంపకానికి ప్రభుత్వం నుంచి సబ్సిడీ లాంటివి కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హార్టికల్చర్ శాఖ ద్వారా ఒక మూడు వేల రూపాయల సబ్సిడీ ఇస్తుంది అంటే వాళ్ళు మూడు వేలు కడితే లబ్ధిదారులు కడితే ప్రభుత్వం ఒక మూడు వేల రూపాయల సబ్సిడీ అంటే వాళ్ళు మెటీరియల్ రూపంగా ఇస్తారు నాలుగు గ్రో బ్యాగులు మట్టి ఎరువు విత్తనాలు కొన్ని పరికరాలు ఇస్తారు అది కూడా చక్కగా మీరు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాడుకోవచ్చు వాళ్ళు గత ఏడెనిమిది ఏళ్ళుగా ఈ పథకాన్ని వాళ్ళు నడుపుతూ ఉన్నారు 
అంటే ప్రోత్సహించడానికి కల్చర్ పెరగడానికి కానీ మనం అటు కేసు ఎక్కువ చూడకుండా సొంతంగా మనం ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఏమి లేని వాళ్ళు కాదు ఎవరంతటా వారు నిజంగా ముందుకు వచ్చి మీరు తోటలు కట్టుకోవచ్చు సార్ కేవలం కేవలం మీరు పండించుకుని మీ ఇంట్లో మీరు తినడం పక్క వాళ్ళకి పెట్టడమే కాకుండా పుస్తకాల రూపంలో రాస్తూ అనేక మందికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తూ ఉన్నారు చాలా సంతోషం అండి అలాగే గత పది వారాల నుంచి కూడా రెగ్యులర్ గా హెచ్ఎం టీవీ నేలతల్లి కార్యక్రమంలో మీ మిద తోటల పెంపకం గురించి సంబంధించి కానీ ఈ ఇంటి పంట గురించి కానీ చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇటువంటి ప్రజలకి ముఖ్యంగా ఆదర్శమైనటువంటి యువకులకి ఆదర్శంగా నిలుస్తూ మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తామని మేము కూడా చెప్తూ ఉన్నాం మీరు కూడా మీ యొక్క అంటే ఈ ప్రస్థానాన్ని ఇంకా కొనసాగించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ స్టూడియోకి వచ్చి చాలా చక్కగా చెప్పి థ్యాంక్ యూ అలాగే హెచ్ఎం టీవీ మిద్దెతోటకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వారం వారం కార్యక్రమం నిర్వహించడం కూడా చాలా అపురూపం కొత్త విషయం ఇది దీన్ని కంటిన్యూ చేసి మిద్దె తోటలు చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ వేదిక మీదకి తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను డెఫినెట్లీ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగేన్ సో నమస్కారం ఇది వాళ్ళ నేలతల్లి స్పెషల్ లైవ్ డిస్కషన్